শুভ সন্ধ্যা শুরু করছি লাইমলাইটের আজকের এপিসোড আজকের এপিসোডে এমন একজনকে নিয়ে এসেছি আমি তার ইনস্টাগ্রাম পোস্টটা দেখছিলাম তাতে একটা লাইন লেখা আছে একটা তানপুরার সঙ্গে অ্যাক্ট্রেস তানপুরাতে একটা হাত ধরে আছে আর লেখা আছে উই হোল্ড ইচ আদার এ বন্ড বিয়ন্ড দিস লাইফ এরমভাবে তানপুরা ধরে এরকম ধরনের একটা প্যাশনেট পোস্ট এই বাংলায় কে দিতে পারেন আর সত্যি যখন তানপুরা নিয়ে অনুষ্ঠানে তিনি গাইতে বসেন অনেকের মুখ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে যায় আর এ তো মা সরস্বতী গুণে রূপে এবং তার ট্যালেন্টে সেই মহিলাকেই আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে আমরা অতিথি হিসেবে ধরে এনেছি আর তিনি মানে কি বলবো রাজনীতি থেকে তো শতহস্ত দূরেই যে কোনো ইন্টারভিউ দেওয়া থেকেও অনেক দূরে যার জন্য আমি ইউটিউবে গিয়ে এই ইন্টারভিউয়ের জন্য একটু রিসার্চ করব ভেবেছিলাম এবং খুব বিফল মনোরথ হয়ে রনে ভঙ্গ দিলাম কারণ ইউটিউবে বলার মতো যে পূর্ণাঙ্গ যেরকম ইন্টারভিউ আর সবার থাকে আমি তার একটাও দেখতে পেলাম না আর তাই তার কাছ থেকে যা যা জানার সেগুলো লাইমলাইটেই সরাসরি জানবো ওয়েলকাম কৌশিকী চক্রবর্তী ভেরি ভেরি স্পেশাল গেস্ট লাইমলাইটে আজকে শুনব কৌশিকী প্লিজ এসো খুব খুশি হয়েছি তুমি আসায় আর আমাকে প্রচুর খাটিয়েছ আমি প্রচুর খুঁজেও ইউটিউবে তোমার সম্পর্কে কোনো ইন্টারভিউ টিন্টারভিউ পাইনি বিশেষ কিছু ভালোই হবে ইন্টারভিউটা হয়ে যাওয়ার পরে অন্য লোক যখন খুঁজবে তখন এটা পাবে তুমি ইন্টারভিউ দাও না কেন বলো তো আমার নিজে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলার নেই সেই জন্য ইন্টারভিউ দিই না মানে গান করি গান করতে ভালোবাসি এর বাইরে আর কি বলবো গান করি যা বলার চেষ্টা করি এর বাইরে অনেক কিছু তো বলার নেই আর খুব যখন ছোট ছিলাম তখন যখন বেশ মজা লাগতো যে কেউ জিজ্ঞেস করতো ইন্টারভিউ হবে ভাবতাম ও বাবা এই অমুক কাগজে একটা ছবি ছাপা হবে বা অমুক টেলিভিশন চ্যানেলে আমাকে দেখা যাবে তখন একটু উত্তেজনা ছিল ইন্টারভিউ তারপর তো সব বলা হয়ে গেছে আর তো কিছু বলার নেই তোমার জীবনে কত কিছু ঘটছে এখন বলা হচ্ছে যে ভারতবর্ষের সঙ্গীত মহাকাশে দুই বাঙালি কন্যা ঝলমল করছে না একজন শ্রেয়া ঘোষাল একজন কৌশিকী চক্রবর্তী তাদের কিছু এত আশা এত অনুরাগী ফ্যান্স তো এরপরে তাদের তো অনেক কিছু জানার থাকতে পারে তাদের জন্য তো গান করি নিজের জন্য তো করি বটেই এবং তাদের জন্যও গান করি আর কি জানেন তো মহাকাশটা বড্ড বড় তার মধ্যে এরকম ছোটোখাটো নক্ষত্র আসে যায় মহাকাশের কিছু একটা এসে যায় না যে গান বাজনার যে মহাকাশ সেইখানে ওরকম ছোটোখাটো এক আধ্যা কৌশিকী চক্রবর্তী খুব ইনসিগনিফিকেন্ট কাজ নিজের সম্বন্ধে বিয়ন্ড মাই মিউজিক আই ডোন্ট থিঙ্ক আই হ্যাভ লটস টু সে তোমাকে নিশ্চয়ই সবাই জিজ্ঞেস করে যে কৌশিকি তুমি এত ভালো গাও তুমি ফিল্মে প্লেব্যাক করো না এসব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করো অনেক অনেক সোশ্যাল মিডিয়াতে ভীষণ বলা বলো তাদের যে আপনি এত সুন্দর আপনার গলা আপনি এত সুন্দর গান আপনি আপনি বলিউডে গান না কেন মানে ওটা আর কি সেই হ্যাঁ মানে ক্লাস টেনের পরে টুয়েলভ এত ভালো রেজাল্ট করলে তাহলে গ্রাজুয়েশনটা করছো না কেন গ্রাজুয়েশন তো হলো এবার তাহলে মাস্টার্সটা করো ওরকম আর বলিউড বলিউড মাস্টার্স হ্যাঁ মানে বলিউড তো পিএইচডি বা এর মধ্যে কিছু একটা আর কি তো তুমি কি বলো আমি আমি জেনারেলি বলি যে যারা মানে নট দ্যাট আই হ্যাভ এনিথিং अगेंस्ट বলিউড কারণ ভালো ভালো গান বাজনা হচ্ছে খুব খাটনি করে গান বানানো হচ্ছে খুব চিন্তা করে গান বানানো হচ্ছে কিছু গান খুব ভালো আমার পার্সোনালি খুব ভালো লাগছে সব গান যে আমি খুব পার্সোনালি কানেক্ট করি সেটা হয়তো আমার অক্ষমতা হতে পারে কিন্তু সব গানের সাথে তো সমানভাবে কানেক্ট করি না কিন্তু হ্যাঁ কিছু গান খুব ভালো লাগে যে আমার কোনো অশ্রদ্ধা বা আমার কোনো বিতৃষ্ণা কিছুই নেই কিন্তু ভালো গান করার চেষ্টা করলেই যে ওই গ্র্যাজুয়েট করে বলিউডে উঠতে হবে এবং ওটা যে একটা উত্তরণ এটা আমি মনে করি না এবং সেই জন্য আমি কিছু কিছু সময়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে বলেছি যে যারা বলিউডে গান তাদের একটু জিজ্ঞেস করলে তো পারেন যে তারা কেন ডোবার লেনে গাইছেন না বা পরের বছর সবাই গান ধরবে গাইবেন কি এরকম প্রশ্ন আমরা সাধারণত করি না কাজে আমাদের চিন্তা ভাবনার মধ্যে হায়ার আর কিটা কেন আছে যে অ্যাজ ইফ প্লেব্যাক করাটা একটা কোনো উত্তরণ আর আরও একটা কারণ যে গান বাজনা তো একটা স্বতন্ত্র এক্সপ্রেশন ওটা তো কিছুর ওপরে নির্ভরশীল নয় সেখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিউজিকের জায়গাটা সব থেকে ওপরে হওয়া উচিত বিকজ অফ দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ এক্সপ্রেশন ওই প্রকাশের যে স্বাধীনতাটা আছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিউজিকে সেটা যখনই প্লেব্যাক হয় যখনই একটা গল্পের জন্য গল্পকে ফ্যাসিলিটেট করার জন্য হয় তখন সেই গানটা গল্পের উপর নির্ভরশীল হ্যাঁ 
তখন সে ওই গল্পর বাইরে আর কোনো গল্প এই গানটা বলতে পারে না ওয়্যারেজ যখন আমার গানটাই আমার গল্প তখন আই ক্যান চুজ মাই ন্যারেটিভ আই ক্যান চুজ মাই স্টোরি কিন্তু তুমি তো বিসমিল্লাতে প্লেব্যাক করেছো হ্যাঁ কিন্তু বিসমিল্লার ওই তো বললাম যে প্লেব্যাক যে আমি করিনি বা আমার তার বিরুদ্ধে কিছু আমি মনে করি তা নয় আই জেনারেলি ট্রাই টু কানেক্ট উইথ দ্য সং ইফ দ্য সং ইজ সামথিং যেটা আমার মনে হয় এটা দিয়ে আমি আমার একটা গল্প বলতে পারি তাহলে সেই গল্পটা বলি প্লেব্যাক করাটা আমার কোনো প্রয়োজন নয় বা আমার কাছে আমার মাথায় কোনো উত্তরণ নয় প্লেব্যাক করাটা আমার কাছে আরেকটা ভালো গান গাইবার সুযোগ সেটা যদি এমন একটা গান হয় যে গানটার মধ্যে দিয়ে আমি নিজেকে প্রকাশ করতে পারি সেটা কোন প্ল্যাটফর্মে প্রেজেন্টেড হচ্ছে সেই জন্য গানটাকে আমি ডিসকার্ড করে দেবো এটা আরেক ধরনের মানে লিমিটেশন অফ থট যেটা আমার মনে হয় না আমার কিন্তু এই যে তুমি হিন্দুস্তানি ক্লাসিক্যাল মিউজিক তুমি সারা ভারতবর্ষ জুড়ে প্রোগ্রাম করো এই প্রায় দেখি তুমি বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠান করছো মুম্বাইতে করছো যখন দেখো যে পাশাপাশি বলিউড সিঙ্গার ডিসপাইট বিশুদ্ধবাদীদের কাছে তুমি ভীষণ গ্রহণযোগ্য কিন্তু কোথাও আমি যদি ক্রিকেটের একটা উপমা ধরি এই টেস্ট ক্রিকেটের সৌকর্যকে হারিয়ে দিচ্ছে টি টোয়েন্টি যেটা হচ্ছে বলিউড তখন তোমার কি মনে হয় কারণ আমি কেন পছন্দ করি না সেটা আগে একটু বলি কারণ যেটাকে খেয়াল গান বাজনাটাকে আমরা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে খুব বিশুদ্ধ বলছি কিন্তু খেয়াল যদি আজকে থেকে আপনি দুশো আড়াইশো বছর পেছনে যান আপনি দেখবেন সেটার মধ্যে পার্সিয়ান ইনফ্লুয়েন্স আছে সেটার মধ্যে আপনি যদি সিল্ক রুটটা দেখেন ইফ ইউ সি দ্য হিস্ট্রি অফ ওয়্যার দিস মিউজিক কেম ফ্রম এখানে প্রচণ্ড সিল্ক রুটের পার্সিয়ান গান বাজনা চাইনিজ গান বাজনা এই পুরো যে ল্যান্ডটা দিয়ে মার্চেন্টসরা এসছেন তাদের স্পাইসিস নিয়ে এসছেন তারা তো তাদের ফ্যামিলি তাদের কালচার তাদের চিন্তাভাবনা তাদের জামা কাপড় সব কিছু নিয়ে এসছেন শুধু তো মশলার আদান প্রদান হয়নি সামাজিক চিন্তাভাবনার আদান প্রদান হয়েছে আর্টের আদান প্রদান হয়েছে সেইটা করে আমাদের আজ থেকে আড়াইশো বছর আগে ভারতীয় সঙ্গীত বলে যে সঙ্গীতটা ছিল সেটা কিন্তু আজকের খেয়ালের মতো নয় ভূপালি বলে যে স্কেলটা আমরা খুব অথেন্টিক ক্লাসিক্যাল মিউজিকের স্কেল বলি সেটা আপনি সমস্ত চাইনিজ রেস্টুরেন্টে গেলে ব্যাকগ্রাউন্ডে শুনতে পাবেন কাজী ভূপালিটা চাইনিজ না ইন্ডিয়ান এটা নিয়ে মারপিট করলে আলটিমেটলি যেটা প্রমাণিত হবে সেটা হচ্ছে যে এই যে বিশুদ্ধ বলে যেটাকে ভারতীয় বলা হচ্ছে সেটা আজ থেকে দুশো আড়াইশো বছর আগে বোধ একটা ফিউজন ছিল বা এক্সপেরিমেন্ট ছিল বা প্রকাশ ছিল এক্সপ্রেশন ছিল কাজী এক্সপ্রেশন যেখানে বিষয় সেখানে শুদ্ধ অশুদ্ধ বিশুদ্ধ ভেজাল এই শব্দগুলো খুব একটা কাজ করে না বলে আমি মনে করি সেই জন্য আমি যখন আমার প্রশ্নটা খুব স্পেসিফিক যে তুমি একটা সার্টন অ্যামাউন্ট অফ ক্রাউড কিন্তু সেটা দিনের শেষে কি কোথাও মনে হয় যে নিস খুব যারা অত্যন্ত প্রশংসা করে কিন্তু তুমি যদি যখন দেখো একটা পার্টিতে পাঁচশো লোক নাচছে একটা হিন্দি গানের সঙ্গে বা একটা আইটেম নাম্বার প্রচণ্ড বিশ্বজুড়ে সমাদৃত হচ্ছে কোথাও কি মনে হয় যে আমার এত ভালো শিল্প সৃষ্টিটা কোথাও কুটির শিল্প হয়ে যাচ্ছে এরকম অনুভূতি হয় না তার কারণ হচ্ছে যে আমি জানি ওয়্যার দিস মিউজিক কেম ফ্রম আই নো দ্যাট ইট ইজ অ্যান অ্যাকোয়ার্ড টেস্ট খানিকটা রিয়ালিটি চেকও থাকার দরকার প্রথম তো আজকে যদি আমি মনে করি যে আমি দাম বিরিয়ানিটা রোজ ম্যাগির মতো বানাবো তাহলে তো হবে না টু মিনিটস নুডল উইল বি মোর পপুলার বিকজ অফ দ্য ল্যাক অফ টাইম বিকজ অফ দ্য কনভিনিয়েন্স বিকজ অফ দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট এভরিবডি ক্যান ডু ইট সো প্লেব্যাক সিঙ্গিং বা একটা আইটেম সং যেটা বললেন ইটস ভেরি রিলেটেবল সবাই রিলেট করতে পারে কিন্তু আজকে একটা রাগ আপনি যদি পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে সবাইকে শোনান সবাই রিলেট করতে হয়তো পারবে না করে এটা একটা অ্যাকোয়ার টেস্ট আজকে যতজন মাইকেল জ্যাকসনকে শোনেন ততজন কিন্তু অপেরা শোনেন না এবং এইটা এইটা কিন্তু আমার কাছে কোনো শান্তনা নয় এটা আমার কাছে দ্যটস আ কনশিয়াস চয়েস দ্যাট আই হ্যাভ মেড আই হ্যাড দ্য অপশন অ্যাজ এ সিঙ্গার টু চুজ এনি ভেহিকল দ্যাট আই ওয়ান্টেড টু সেট অন আমি যদি একটা কোথাও থেকে কোথাও যাই আমি একটা সাইকেলে করেও যেতে পারি একটা ট্রেনে করেও যেতে পারি একটা ফ্লাইটে করেও যেতে পারি 
এবার আই চুজ মাই পেস অ্যান্ড ওয়ান্স আই হ্যাভ চোজেন মাই পেস নট বিকজ আই এম নট এলিজিবল ফর আ এয়ারক্রাফট বাট আই ওয়ান্ট টু এক্সপিরিয়েন্স দ্য পেস দ্যাট আই ওয়ান্ট আই রিলেট টু ইট আমি এটাকে সেভার করতে ভালোবাসি আমি একটা রাগকে হাফ অ্যান আওয়ার সেভার করে করে তাড়িয়ে তাড়িয়ে খেতে ভালোবাসি আমি ওই ম্যাগি একটু বানিয়ে নিই কোনো ক্রমে সার্ভাইভাল মোডে খেয়ে নিয়ে অফিস চলে যেতে চাই না এটা আমার চয়েস এবং সেই চয়েসটা আমরা রাজ দরবারে দশটা লোক গান করতো সেখান থেকে শুরু করেছিলাম আজকে দশ পনেরো হাজার লোক আসে কাজে নিশটাও কিন্তু অতটাই গ্রো করেছে এবার আমি যদি বলি দশ পনেরো হাজার কেন আসে দু লক্ষ কেন আসে না তাহলে আমাকে অন্য গাড়িতে বসতে হবে সেই গাড়িটা খুব ভালো হয়তো কিন্তু আমি সেই গাড়িটায় গাড়িটার সঙ্গে আমার মনটাকে ঠিক কানেক্ট করতে পারি না সেই জন্য আমি আমার গাড়িতে ভীষণ খুশি এই যে তোমার গাড়িতে তুমি চলাফেরা করো এটা হচ্ছে তোমার সঙ্গীত জগতে চলাফেরা করা তুমি মনে করলে যে আমি প্লেনে উঠবো না আমি একটা সুপার ফাস্ট ট্রেনে করে যাব সেটা ঠিক আছে কিন্তু চারপাশে তোমার মতো একজন খুব স্ট্রংলি ওপিনিয়নেটেড একজন মহিলা যে মনের ভাব খুব সুন্দর করে প্রকাশ করতে পারে সে আশপাশে যেগুলো হচ্ছে যা ঘটছে সেগুলো থেকে সব সময় নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে কেন আই চুজ মাই ব্যাটল আই চুজ মাই ব্যাড সবারই কিছু কিছু যুদ্ধ আছে কিছু যুদ্ধ আমরা চুজ করি যে এই যুদ্ধটা আমি লড়ব কিছু কিছু প্রবলেমস আমরা চুজ করি যে এই প্রবলেমটাকে আমি ফেস করব সব বিষয়ে সব কি বলবো সব এভরি ফাইট ইজ নট মাই ফাইট এভরি ব্যাটল ইজ নট মাই ব্যাটল এবং এইভাবেই কিন্তু তুমি তো একজন নাগরিক তুমি তো ভোট দিতে যাও না ভোট দিতে যাই না ভোট দিতে যাও না ভোট দাও না কেন জিনিসটাকে বুঝতে হবে এবং সেটাকে ফলো করতে হবে এবং তার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে আপডেট করতে হবে ততটা ইন্টারেস্ট আমার এই বিষয় নেই তুমি এই জীবনের মধ্যে থাকো তুমি যোধপুর পার্ক বাজারে বাজার করতে যাও তুমি রীতিমতো দেখে ট্যাংরা মাছ কেন এবং দর করে তো জি সারে গামার পর থেকে মাছওয়ালা তোমার একটু কম রেটে মাছ দিচ্ছে এত কিছু ঘুরছে তোমার জীবনে আশেপাশের চিৎকার চেঁচামেচি এগুলো তুমি দেখতে পাচ্ছ না এটা বিশ্বাসযোগ্য দেখতে পাচ্ছি তো দেখতে পাচ্ছি কিন্তু ওই বৃষ্টি হলে আমরা ছাতা নিয়ে যাই বা যেদিনকে বেরোতে হয় না সেদিনকে ভাবি আজকে তাহলে বেরোবো না সেটা তো আমার চয়েস কাজে আমি সব সময় সব দিন বৃষ্টি হলে আমাকে বেরোতেই হবে এবং চুপচুপে ভিজেই যেতে হবে সেই জন্য বাইরে যা যা চিৎকার হচ্ছে সবই আমায় শুনতে হবে এবং সব কিছু আমাকে ভেতর অবধি ঢুকতে দিতে হবে আমার মনে হয় অ্যাজ আ কনশিয়াস বিং আই হ্যাভ এ চয়েস আমি কোন জিনিসটাকে ভেতর অবধি ঢুকতে দেব এবং আমার তো কিছু প্রায়োরিটিজ আছে যে প্রায়োরিটিটার মধ্যে আমার গান বাজনা পড়ে আমার পরিবার পড়ে আমার সন্তান পড়ে আমি মনে করি না যে এমন কোনো বিষয়ে যেটাকে আমার ভেতর অব্দি ঢুকতে দিলে আমার এই পুরো পয়েজটা ব্যালেন্সটা পুরো তছনছ হয়ে যাবে সেইটা আমি করতে নিজেকে অ্যালাউ করতে পারি তোমার তো কলকাতার বাইরে অনেক বন্ধু বান্ধব আছে প্রচুর তারা টিভি টিভি দেখে তোমায় বললো এই কৌশিকি তোদের ওখানে কি হচ্ছে রে তখন তুমি কি বলবে আমি না একটা কুটুরের মধ্যে থাকি ওটার নাম মিউজিক আমি কিচ্ছু জানি না বা কি এটাই বলবে আমি জানি না বিশেষ কিছু মানে যোধপুর পাক বাজারে ইলিশ মাছের কি দাম ট্যাংরা মাছের কি দাম সব তুমি জানো জল জমছে কি জমছে না বাড়ির সামনে জানো কোন বাস ওখান দিয়ে যায় জানো কিন্তু তুমি অনেক কিছু জানি রবিবার দিন সকালবেলা একটা মেয়ে আসে সে গান করে তার দুটো বাচ্চা আছে তার বাড়ির অসুবিধে তার জমি কিনতে হবে এইসবও জানি এর বাইরে যখন রাস্তায় বেরো এই যে প্রচারের গাড়ি নিয়ে যায় দেওয়াল লিখন থাকে সেগুলো তাকাও না সেগুলোকে জাস্ট মানে মন থেকে ডিলিট করে দাও ডিলিট করে দাও এবং এভাবেই এতদিন সারভাইভ করছে এবং দেখছি এটাও সম্ভব সম্ভব একজন বাঙালি মহিলা ইদানিংকালে হেডলাইন্স এসছেন এবং খুব দ্রুত সময় প্রায় জিওমেট্রিক প্রোগ্রেশনে বিখ্যাত হয়ে গেছে এ দিয়ে তার নাম শুরু ওর পিতা এর নাম শুনেছ হ্যাঁ মাঝে মাঝে শুনেছি শুনেছ আসলে শুনেছি তার বেসিক কারণ হচ্ছে পার্থ কারণ ও খানিকটা তাও হি ইজ পলিটিক্যালি অ্যাওয়ার আই এম নট মানে আনলাইক মি তো ও মাঝে মাঝে যখন বলে তখন শুনি এখন আমি তোমায় বলছি যে মানে ধরে নাও যোধপুর পার্ক বাজারের বাইরে আমাদের দুজনের দেখা হয়েছে এখানে স্টুডিওতে দেখা হয়নি আমি তোমায় দাঁড়িয়ে বলছি কৌশিকি এই যে চারপাশে এই যে মিছিল করে বলতে বলতে যাচ্ছে ওটা ওরা বলছে আমাদের যিনি 
মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় তিনি দুর্নীতির দায় অভিযুক্ত হয়ে জেলে গেছেন অনুব্রত মণ্ডলও জেলে গেছেন পাশাপাশি আরেকটা মিছিল আসছে আমি হয়তো বললাম যে দেখো এই মিছিলে বলা হচ্ছে এনআরসি করতে হবে অর্থাৎ বিচ্ছিন্নতাবাদের একটা সূচক আর আরেকটা হয়তো সিপিএমের কিছু আসছে আমরা কৌশি কি সিপিএম প্রচুর কথা বলছে কিন্তু ওদের বিধানসভা একটাও সিট নেই তো এই তিনটে শুনে তুমি কি বলবে আমি কোনো রিয়াকশানই নেই আমার আমি সত্যি আমি এতটাই ডিসকানেক্টেড সত্যি সত্যি মানে আমার অ্যাবসলুটলি কোনো ডিস মানে কোনো কানেকশানই নেই আমি যখন প্রচণ্ড এইসব অনেক টাকা পয়সা পাওয়া যাচ্ছে এবং প্রচুর ছবি টবি হচ্ছে তখন আমার খুব কষ্ট লাগছিলো সেই মানুষগুলোর জন্য যারা এতগুলো টাকা দিয়েছেন খুব কষ্ট লাগছিলো কারণ কেন বলছি জানেন তো এটা পার্সোনালি বুঝতে পারি কারণ আপনি হয়তো খানিকটা জানেন আমাদের পরিবার আমার বাবা আমার ঠাকুর দাদা বাবার ছোটোবেলাটা খুব কষ্ট করেছেন খুব কষ্ট করেছেন এবং সেই আর্থিক কষ্টটা ইনস্পাইট অফ হিজ ট্যালেন্ট ইনস্পাইট অফ হিজ ব্রিলিয়েন্স আজকে যে মানুষটা পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী সেই তো পঞ্চাশ বছর আগে একটা সাধারণ গাইয়ে ছিল না সে তো অত অসাধারণ ছিল সেই জন্য আমার কেউ কোনো যেটা পাওয়ারফুল রিসোর্স সেটার মিস ইউজ হলে আমার তখন একটু সেই মানুষগুলোর জন্য কষ্ট লাগে যারা হয়তো অনেক কষ্ট করে ওইটুকু টাকা জমিয়েছিলেন একটা আশা করে যে জীবনটা একটু এস্টাবলিশ করতে পারবেন নিজের সন্তানের জন্য বা নিজের জন্য সেটেল করতে পারবেন তাদের জন্য আমার একটু কষ্ট হয় কিন্তু এটার পলিটিক্যাল ইমপ্লিকেশনস বা এর বিরুদ্ধে আরেকজন আরেকটা অপিনিয়ন দিচ্ছে কোনটাকে আমি সাপোর্ট করছি এতটা অবধি আমি নিজেকে ইনভলভ তোমার দাদু যেহেতু প্রাইমারি স্কুলের টিচার ছিলেন সেই জন্য কখনো মনে হয় না এই শিক্ষকদের এই সব শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতি কি তোমায় এফেক্ট করে না মানে তোমার চোরা কুটুরিতে মিউজিকের যেটা ওর মধ্যে ঢোকে গিয়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতি এটা না খুব বড় একটা শব্দ এটা যতটা এটার সম্বন্ধে ওয়াকিবল থাক হলে আমি এটার সম্বন্ধে একটা অপিনিয়ন দিতে एलिজিবল মনে করি নিজেকে সেটা আমি মানে সে ততটা আমি ওপিনিয়নেটেড হতে পারছি না কারণ ততটা আমি নলেজেবল নই কিন্তু হ্যাঁ সত্যি কথা শিক্ষক বলতে যেটা বুঝি আজকে মানে আমার আমি যে ডিসিপ্লিনের মানুষ সেখানেও একটা তো শিক্ষকের গুরুর একটা ভূমিকা আছে সেই জায়গাটা মনে হয় সেই জায়গাটা কলঙ্কিত একটা জায়গা এটা হলে খুব ভেতরে একটা বিশ্বাসের জায়গায় একটা ক্ষত হয় এটা এটা বিশ্বাস করে কৌশিকি এমন একটা কানের যন্ত্র আবিষ্কার করেছে ইয়ার প্লাগ যেটা সত্যি শুনিও কারণ ওটার ভেতর দিয়ে নেই কোনো আওয়াজই ঢোকে না কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করি যে যখন নিজের বাড়ি মানে নিজের হেডকোয়ার্টার সেইখানে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি খেতে আসেন তখন তো শুধু কান বন্ধ না করলে চোখটাই কি করে বন্ধ করবে তখন কি করবে আমিও তো আমি তো সেখানেও নেই আমি জাস্ট একটু ছবিটা একটু দেখি অমিত শাহ দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ওই সময় নির্বাচনের আগে ওই রকম উত্তেজক সময়ে তিনি এসছেন পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তীর বাড়ি আর আমরা যতদূর জানি কৌশিকী তারই করতাম তুমি কোথায় তুমি নেই না সে কি কথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তুমি নেই তুমি গেলে না কেন তুমি সেই সময়টা কোথায় ছিলে বাড়িতেই ছিল তুমি যোধপুর পার্কে বসে যোধপুর পার্কে বসে রইলে গলফ গ্রিনে উনি এলেন গলফ গ্রিনে তো ছেলে পরে উনি যদি আসতেন আমি যেতাম সুধা মূর্তি আসতেন আমি যেতাম দেখা করতে মানে রাস্কিন বন্ডেলে যেতে হ্যাঁ শিষ্যেন্দু মুখোপাধ্যায় হ্যাঁ অফ কোর্স ওনার সঙ্গে তো রাস্তায় দেখা হয় মাঝে মাঝে তো তোমার পাড়ার লোক কিন্তু তুমি অমিত শাহ এলেন এত দূর থেকে এত দেশের সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রমন্ত্রী এবং অন্য কোনো বাড়ি নয় তোমাদের বাড়ি কি চুজ করলেন তুমি গেলে না না মানে আমার মনে হয়নি এটা যাওয়াটা খুব প্রয়োজন বা রেলেভেন্ট আমার জন্য রেলেভেন্ট প্রয়োজনটা মানে যদি বাবা আমাকে বলতেন যে আমাকে যেতে হবে আমি নিশ্চয়ই যেতাম বাবা বলেছেন বলে যেতাম কিন্তু আমার এমনিতেই যাওয়া প্রয়োজন মানে আমার যাওয়াটা বাই ডিফল্ট একটা ওটাই আমার করণীয় এরকম আমার মনে হলো না মানে আমি তো ভাবতেই পারছি না যে একজন এত এরকম একজন মানুষ এসছেন দিল্লি থেকে বাড়ি বয়ে এলেন 
সেখানে আমার একটু গানের অনুষ্ঠানও হলো হ্যাঁ ছাত্রছাত্রীরা গান করতে গান করলো তো আমার যিনি এই বাড়ির সবচেয়ে বড় অলংকার সে বসে রইল 1.5 কিলোমিটারের মধ্যে না আমার মনে হয় এটা আপনি মানে আপনি যেভাবে ভাবছেন আপনি একটু অন্যভাবে ভাবার চেষ্টা করে যদি দেখেন যে বাবা আমাকে কিন্তু বললেন না যে আমার আশাটা দরকার আচ্ছা যদি বাবা বলতেন আমি যদি কলকাতায় নাও থাকতাম আমার যদি অন্য কোথাও কিছু থাকতো আমি তাহলেও আসতাম राजनैतिक झिले very extremely stressed i try and my solace find my solace in such places in nature ha in nature er rokom to tumi tale tomar ja military regime er moddhe stress ta dhukei kothay stress stress onek kichu ache stress to sadharon manush mane manush beche thakle tar uthan poton na hole to oi line ta soja hoye jabe tale tar kichui hoto na tale to ami hospital e kothay ekta na seta na kintu barir samne diye jokhon michil jay rajnitik chir tokhon tokhono ki ekdom mane kan fan bondho rekhe dao ami generally disconnect korchi mane tomar parar counselor ke tumi jano na na sotti jani na now that you ask amake jiye partho ke jiye korte hobe kintu eta ki mone hoy na je tomar samajik ekta daitter moddhe pore tomar jeto ekta khyati ache bishwasjoggota ache loke kichu tumi bolle shunbe ebong tomar ekta chinta shakti o ache je kothao kothao যদি সমাজ একটা অ্যাপ্রিহেনসিভ জায়গায় চলে যায় কখনো কখনো যে মানুষটা কমপ্লিটলি অ্যাপলিটিক্যাল তারও বেরিয়ে এসে কখনো কোনো মন্তব্য করা উচিত যেরকম সত্যজিতরা যখন মনুমেন্টের মাথাটা লাল করে দেওয়া হয়েছিল উনি মন্তব্য করেছিলেন যেটা কি হয়েছে এরকম কখনো কি তোমার মনে হয়েছে যে এরকম যদি কিছু হয় যেটাকে আমার যেটা আমার আমাকে পার্সোনাল লেভেলে বা আমাকে আমার ইমোশনাল লেভেলে খুব আঘাত করে আমি কথা নিশ্চয়ই বলবো তোরো সুন্দা মুখোপাধ্যায়কে যখন পদ্মশ্রী অফার করা হলো তোমার কি মনে হয়েছিল আমার খুব কষ্ট হয়েছিল খুব কষ্ট হয়েছিল কারণ ওনার বডি অফ ওয়ার্ক মানে একটা যে কোনো শিল্পীর সবথেকে বড় অধিকার তার যেটা সবথেকে বড় সম্পদ যেটা সেটা হচ্ছে তার করে যাওয়া কাজ কারণ আমরা তো আসি যাই আমরা তো মানে এক সময় আসি এক সময় যাই এটাই নিয়ম তার এক্সিস্টেন্সটা তার বডি অফ ওয়ার্ক সেইটাকে দেখে সেটাকে কনসিডার করে তারপরে ওনার যে বয়সে ওনাকে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছিল সেই বয়সে ওনাকে পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ডটা অফার করাটাই আমার কাছে মনে হয়েছিল একটা অত্যন্ত অপমানজনক ডিসিশন এবং সেটা শুধু ওনার অপমান না আমার মনে হয় যে ইন্টার বাংলা ইন্ডাস্ট্রি ইন্টার বাংলা না ইন্টার মিউজিক ইন্ডাস্ট্রির অপমান কারণ আমি মিউজিকটাকে না ওই বাংলা হিন্দি পাঞ্জাবি মারাঠি ওভাবে দেখি না দেখি না তার হয়তো বাই ডিফল্ট দেখতে শিখিনি কারণ আমার আমি বাঙালি যতটা ততটাই আমি অবাঙালি কারণ আমার গানের ভাষাটা বাংলা নয় তো সেই জন্য বাংলা ইন্ডাস্ট্রি বলে না আমার মনে হয় সঙ্গীত জগতের জন্য এটা খুব অসম্মানজনক একটা ডিসিশন এবং আরও একটা জিনিস যেটা খুব অদ্ভুতভাবে প্রমাণিত হয় যে যারা এই ডিসিশনগুলো নেন যারা এর কর্ণধার তাদের যে বিষয়গুলো সম্বন্ধে ডিসিশন নেওয়ার অধিকার তাদের আছে সেই বিষয়গুলো সম্বন্ধে কোনো জ্ঞানই তাদের নেই কিন্তু সেদিনও তো তুমি কোনো পোস্ট করনি যেটা না পোস্ট করাটা জানেন তো পোস্ট করাটা না আমি এই যে পোস্ট করে দেব একটা লাইভ করে দেব এইটার আমি খুব পক্ষপাতী নই কারণ এইগুলোর খুব সেলফ লাইফটা খুব শর্ট কারণ একটা পোস্ট করে মানুষ আপনি একটা পোস্ট করবেন তারপরের পোস্টটা হচ্ছে ভাপা ইলিশের রেসিপি তারপরের পোস্টটা হচ্ছে আজকে শরীরটা ঠিক ম্যাচ ম্যাচ করছে সকালবেলা তারপরের পোস্ট হচ্ছে আমার ছেলে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট মার্কস পেয়েছে তারপরের পোস্টটা হচ্ছে কৌশিকী চক্রবর্তী অপমানিত বোধ করে সুসন্দা মুখার্জিকে পদ্মশ্রী দেওয়া হয়েছে এবার ওয়ে ডু ইস স্ট্যান্ড ইন অল দিস পোস্ট কোট কোন এই প্ল্যাটফর্মটার কী ক্রেডিবিলিটি আমরা আজকে সোশ্যাল মিডিয়াতে একটা পোস্ট দেওয়াটাকে খুব বড় করে দেখছি কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার ক্রেডিবিলিটিটা কী কাজে আমার যদি কোনো আমি 
সোশ্যাল মিডিয়া কি প্রয়োজন হচ্ছে বেশি গুরুত্ব পেয়ে যাচ্ছে মানুষের জীবনে না যাদের জীবনে পার্টিনেন্ট ইস্যুজ নেই এবং কথা বলার প্রবল ইচ্ছে আছে তারা প্রচন্ড পরিমাণ প্রবলভাবে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে কারণ আমি আমার ছেলের সঙ্গে বসে স্পাইডারম্যান সিনেমাটা দেখতে গিয়ে একটা লাইন শিখেছি এবং সেটা তবে থেকে আজ অবধি মনে রাখি উইথ গ্রেট পাওয়ার কামস গ্রেট রেসপন্সিবিলিটি সোশ্যাল মিডিয়া ইজ আ বিগ পাওয়ার বাট ইরেসপন্সিবল পিপল আর ইউজিং ইট লাইক নো বডিজ বিজনেস এটা আমার মনে হয় এবং ওই যে আপনি বললেন আমি ভেরি আই এম ভেরি স্ট্রংলি ওপিনিয়নেটেড আই অ্যাম আমি একমাত্র সোশ্যাল মিডিয়ায় আছি কারণ আমি যে বিষয়টাকে ভালোবাসি সেই বিষয়টা নিয়ে কথা বলার মতো খুব বেশি লোক সোশ্যাল মিডিয়ায় নেই এবং সেখানে আমি যদি বলি তাহলে সেটার একটা অডিয়েন্স আছে তাহলে ওটাও একটা এক্সিস্টেন্স একটা লেভেল অফ এক্সিস্টেন্স পাবে যেটা আমার পারপাসটার প্রতি আমার কমিটমেন্ট আমার দায়িত্ব সেই জন্য আমি সোশ্যাল মিডিয়া আছি আদারওয়াইজ আমি ওই তানপুরা হাতে নিয়ে পোস্টটাও সোশ্যাল মিডিয়ার যোগ্য নয় কারণ সোশ্যাল মিডিয়ার যে সেন্সিবিলিটি থেকে মানুষ পোস্ট দেখে সেই সেন্সিবিলিটির পোস্ট ওটা নয় এবং ওই ভাপা ইলিশের রেসিপির পরের পোস্টটা যদি এটা হয় এই পোস্টটা খুব অপমানিত হবে যেটা হবে এটা আমি জানি কিন্তু তাও এটা বলার প্রয়োজন কারণ কেউ তো একটা এই কথাটা বলবে কেউ তো একটা সোশ্যাল মিডিয়ায় বলবে যে আমার যন্ত্রটার মধ্যে আমি নিজেকে খুঁজে পাই এবং এটা আমি না বললে হয়তো অনেক লোক বলবে না আমি এমন বলার চেষ্টা করছি না যে আমি না বললে আর কেউই বলবে না কিন্তু অনেক লোক বলবে না সেই জন্য আমার মনে হয় যে আচ্ছা এটাও একটু থাক কখনো যদি কেউ মাটি খুঁড়ে খোঁজে এটাও এত একটু পাবে ডোবার লেন থাকলো থাকলো আচ্ছা সন্ধ্যা মুখার্জির গান আমি জানি তুমি খুব ভালো গাও একটা গান গাইতে হবে একটু কিছু খারো না হয় রোহিতে কাছে আরো কিছু কথা না হয় বলিতে মোরে কিছু খারো না হয় রোহিতে কাছে আরো কিছু কথা না হয় বলিতে মোরে এ মধু খন মধুময় হয়ে না হয় উঠি তো ভোরে আরো কিছু কথা না হয় বলিতে মোরে কিছু খন আরো না হয় রোহিতে কাছে খুব ভালো কৌশিকী চক্রবর্তী সম্প্রতি একটা পুরস্কার পেলেন বঙ্গভূষণ কারো কারো মনে হলো যে কৌশিকী চক্রবর্তী হতো আরো বেশি সম্মানের যোগ্য তো যাই হোক আমরা ওই ক্লিপটা একটু দেখি শ্রীমতী কৌশিকী চক্রবর্তী ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত জগতে যার অবদান সর্বজনবেদিত বাংলার উজ্জ্বল সঙ্গীত পরম্পরাকে গোটা বিশ্বের কাছে যিনি তুলে ধরেছেন যার গায়কি সমস্ত সঙ্গীত প্রেমী মানুষকে মুগ্ধ করে রেখেছে তাকে আমাদের অভিনন্দন শ্রীমতী কৌশিকী চক্রবর্তী কৌশিকী চক্রবর্তী অজয় দা এখানে উপস্থিত আছেন কৌশিকীর আর বাবাও যেমন মেয়েকে শিখিয়েছেন সুর তাল লয় ওই উপরে বঙ্গ বিভূষণ লেখা আছে না এবং বিশেষ করে ওইটা ভেবেছিলাম সমস্ত বঙ্গ বিভূষণ আমার বাবা আমি কি করে বঙ্গ বিভূষণ হতে পারি ওর কণ্ঠে পাই এবং শুনতে ভালো মানে গুরু আর শিষ্য এক জিনিস পেতে পারে না সেটা অবশ্য বঙ্গ বিভূষণ পেলেও হতে পারে না পৃথিবীর কোন একটা ক্লিপ আছে একটু দেখো একটা অনুষ্ঠান হলো যেখানে আমরা দেখলাম যে কৌশিকী চক্রবর্তী যিনি অ্যাপারেন্টলি বাংলায় কি বলবো বাংলা কেন ভারতবর্ষের একটা খুব বিখ্যাত নাম আপনাকে আমার বলার অপেক্ষা রাখেন অনেকে মনে করেন যে খুব শ্রেয়া ঘোষালের বাসে বসানোর মতো নাম সমস্ত মিলিয়ে তিনি পেলেন একই বিভাগে আরও একজন চক্রবর্তী পেলেন কিন্তু তিনি অনেক বয়সে কম শুরু করেছেন খুব বেশি দিন হয়নি তো এই যে একটা জায়গায় হয় না এবং যদি কোনোদিন ওই রকম আসে যে সাংবাদিক হিসাবে একই প্ল্যাটফর্মে গৌতম ভট্টাচার্য একটি অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছে সঙ্গী ইন্দ্রুলসেন পাচ্ছে তাহলে তো আমি এর পজিটিভ দিক আছে ইন্দ্রুলসেন উইল বি ইন্সপায়ার্ড যে আমাকে গৌতম ভট্টাচার্যের সঙ্গে একসঙ্গে অ্যাসোসিয়েট করলো আপনাকে তো ইউনিট টু ইন্সপায়ার্ড দ্য নিউ জেনারেশন চমৎকার মানে নিউ জেনারেশন ইন্সপায়ার করার জন্য যে কোনো যে যুগলবন্দিরও প্রয়োজন এই মিক্স অ্যান্ড ম্যাচের তোর প্রয়োজন আজকে ধরুন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক লক্ষ চুরানব্বই হাজার কীরকম লাগলো এটা শুনতে হ্যাঁ ইন্টারেস্টিং অফকোর্স ইন্টারেস্টিং পারসপেকটিভ 
আমি যে এই পারসপেক্টিভটা দিয়ে যে খুব জিনিসটাকে জাস্টিফাই করতে চাইছি তা নয় তাহলে আমি যে এক্ষুনি বললাম যে বাবা বঙ্গবিভূষণ পেয়েছেন আমি কি করে পাই তাহলে সেটা হয়তো জাস্টিফাইড হয় না বাট আই উড রাদার স্টিক টু মাই ওপিনিয়ন যে আমার থেকে অনেক সিনিয়র যদি কোনো মানুষ একই অ্যাওয়ার্ড পান যেটা আমাকেও দেওয়া হচ্ছে সেটা যদিও আমার এবং ইমনের মধ্যেই কারণ এই এই কম্প্যারিজনটা চলে না কারণ আমি ওর থেকে অনেক সিনিয়র নই হ্যাঁ আমি যেহেতু অনেক ছোটোবেলা থেকে গান করা শুরু করেছি বিকজ অফ মাই ফ্যামিলি ও হয়তো অত ছোটোবেলা থেকেই গান করে কিন্তু ওর পারিবারিক কারণে অত ছোটোবেলা থেকে হয়তো ও লাইম লাইটে নেই সো কল্ড কিন্তু দ্যাট ডাজেন্ট চেঞ্জ দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট শি ইজ অলসো সিঙ্গিং ফ্রম আ ভেরি আর্লি চাইল্ডহুড সো দিস ইজ নট টু ডিমিন এনি ওয়ান অফকোর্স আই আই লাইক হার মিউজিক আমি ওর গান পছন্দ করি এবং শি হ্যাজ অলওয়েজ বিন ভেরি নাইস টু মি সো আই হ্যাভ আই হ্যাভ লাইকড হার প্লেজেন্ট মানে খুব সাবধানী হয়ে বলছো বলে ইংরেজিতে চলে যাচ্ছো না না আমি আমি ইংরেজিতে কথা বলার আমার আমার অভ্যেস মানে আমি বাংলাতে থাকতে গেলে আমাকে চেষ্টা করে থাকতে হয় আর কি সেটা আরো বেশি বেড়ে গেছে আমার ছেলের সাথে বক বক করে করে আমি ওর সাথেই সবথেকে বেশি বকি তো যাই হোক সেটা না আমি যদি যেটা বলছিলাম আমার থেকে অনেক সিনিয়র যদি কেউ একই অ্যাওয়ার্ড পায় আমার আমি খুব আশ্চর্য হব না এটা জেনে যদি উনি মনে করে থাকেন যে আমি কি করে ওটা ডিজার্ভ করি যেটা উনি পাচ্ছেন সেটা আমি সেটা সম্পূর্ণ সম্মান দেব সেই চিন্তাটাকে কিন্তু আমি আমার অ্যাওয়ার্ড নেওয়ার কারণটাই খুব অন্যরকম মানে আমি যে কোনো অ্যাওয়ার্ড নিতে যাই কারণ আমার সঙ্গীতটাকে সেখানে রেকগনাইজ করা হচ্ছে কারণ আপনি যে প্রথমে বললেন এটা একটা নিস একটা ক্রাফট এটা তো ওই টু মিনিটস ইনস্ট্যান্ট নুডলসের মতো নয় ম্যাগি নয় ম্যাগি নয় এটা দম বিরিয়ানি দুদিনের प्रिपरेशन লাগে তো সেই জন্য যারা যারা দম বিরিয়ানিকে রিকগনাইজ করবে তুমি সেই জায়গাগুলোতে যাবে আমার ক্রাফটটাকে যারা রিকগনাইজ করবে আমি সেখানে যাব কারণ আমি আমি অ্যাজ এন ইন্ডিভিজুয়াল ইজ নট ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট আমি অ্যাজ এ মেসেঞ্জার ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট কুনি পূজোর আগে 30টা ক্লাবকে খবর দিচ্ছি যে কৌশিকী চক্রবর্তী অ্যাওয়ার্ড নিতে রাজি হবে ওরা ভয় হয়তো অ্যাপ্রোচ করে না না আমার কোনো আপত্তি নেই কোনো আপত্তি নেই আমাকে ফর মাই মিউজিক যদি কেউ রেকগনাইজ করতে চান আই উইল ফিল প্রাউড বিকজ আই এম আ ভেহিকল অ্যান্ড আই ট্রাই এভরি ডে আই ট্রাই টু বি আ বেটার মোর এফিসিয়েন্ট ভেহিকল টু ক্যারি দ্য ক্রাফট দ্যাট আই হ্যাভ বিন ব্লেসড উইথ সেই ক্রাফটকে যদি কেউ সেই ক্রাফটটাকে ক্যারি করার জন্য যদি কেউ আমাকে অ্যাকনলেজ করেন আমি মাথা পেতে নেব সেই ক্রাফটটার গৌরবে যদি আমাকে কেউ গৌরবান্বিত মনে করেন আমি মাথা পেতে নেব আচ্ছা একটা কথা বলো যে বাংলা গানের জগৎ তুমি চা খাবে না আমি চা খাই না আমি যাদেরকে সম্মান করি যাদেরকে ভালোবাসি এবং তার থেকেও বেশি যাদেরকে আমি প্রচন্ড পরিমাণ বিশ্বাস করি যেকোনো কিছু করে তখন মধ্যমেধা বাড়ে এটা তো স্বাভাবিক সংখ্যায় বেশি হলে সেটার মধ্যে খানিকটা মিডিয়াক্রিটি হবে কিন্তু ছয় সাতের দশকে তো অনেকে গান গাইতেন তখন তো অনেক না অত গান গাইতেন না অত গান কি করে গাইবেন একটাই কোম্পানি শুধু পূজোর সময় নতুন গান বের হয় কি করে এত গান গাইবেন এখন তো আপনি আপনাকে একটা মাইক দিচ্ছে আপনি গান কালকে ফেসবুকে পোস্ট করে দিন এক্স্যাক্টলি আপনি যত রেগুলারলি পোস্ট করবেন কারণ ফেসবুকের ফলোয়ার কিন্তু আপনার কোয়ালিটির উপর ডিপেন্ড করে না আপনি ফেসবুকে গিয়ে যে কোনো কারোর গান শুনবেন কমেন্টসগুলো দেখবেন মাইন্ড ব্লোয়িং অপূর্ব অসাধারণ ফ্যান্টাস্টিক হচ্ছে মিনিমাম I'm looking for a word jeta keu amar jonno use korbe jate ami bujhte parbo je ami oshadharon theke onno rokom kichu mane ashi theke facebook e shuru hoy proshongsha kora ha mane ashi na e oshadharon er pore ar ki bolben apni mind blowing er pore fantastic er pore ami khujji ekhon ekta shobdo jeta ami tomar eta gandhi ami likhbo motamoti hoyeche ha jodi bolen oshojjho ami tale bujhbo o ei ta ekta onno rokom shunlam tumi ki bolcho ami dekhechi je ekta kono onushthaner jonno eta ott ekta onushthaner jonno singer selection hocche সেখানে ডিরেক্টর এবং তার টিম বসে দেখছে ইউটিউবে কার গানে হিট বেশি হিট তো কেন হয় তারা জানেন না 
ইউটিউব হিটস যে কেনা যায় তারা জানেন না ইউটিউব হিটস যে এক হাজার হিটস মানে এক হাজারটা হিটের পেছনে এক হাজারটা মানুষ আছে এটা যে রিয়ালিটি নয় এটা আমার ধারণা দর্শকও জানেন আমার গানকে তোমার সমান করতে হলে আমার কি করতে হবে ভালো একটা পিআর এজেন্সি লাগবে ভালো একটা যারা ডিজিটাল স্পেসটা ভালো বোঝে সেটা লাগবে কিছু পয়সা খরচা করতে হবে আর ইকুইপমেন্টস ভালো লাগবে গানটা যেমনই হোক না কেন মোটামুটি ওটা সুরে তালে করার সফটওয়্যার আছে ভিডিওটা খুব ভালো হতে হবে গানের যা বাজেট ভিজুয়াল বাজেট অ্যাটলিস্ট তার থেকে ফাইভ টাইমস হতে হবে আপনাকে জামা কাপড় একটুখানি ডিজাইনার পড়তে হবে এরকম হবে না এইগুলো করতে হবে পড়লে মোটামুটি হয়ে যাবে হয়ে যাবে হ্যাঁ কিছুদিন অসম 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 ফ্যান্টাস্টিক মাইন্ড ব্লোইং কোনো রাজনীতির প্রশ্ন করছি না একেবারে গানের প্রশ্ন করছি যখন এই রানু মন্ডলের গান কাঁচা বাদাম এই যে বাবা কোথায় একটা বলেছে শুনলাম পাকা কাঁচা নানা রকমের বাদাম নিয়ে গান হচ্ছে আমার এটা ভেবেই কষ্ট হচ্ছে যে বাবাকে ওই গানটা শুনতে হয়েছে মানে আই ফিল ব্যাড ফর হিম যে এত বছর এই পরিমাণ মনন অধ্যবসার পরে বাবার কান অব্দিও কাঁচা বাদামটা পৌঁছেছে এটা আমি কি করে মানে আই কুড হ্যাভ ডান এনিথিং টু স্টপ দিস ফ্রম হ্যাপেনিং বাট আই কুড নট কিন্তু কত প্রান্তিক মানুষরা কাঁচা বাদাম শুনে উদ্দীপ্ত বোধ করছেন প্রান্তিক মানুষ কেন বলছেন সারা পৃথিবীতে রিমিক্স হচ্ছে কাঁচা বাদাম কারণ তারা কাঁচা বাদাম মানেটা জানে তাদের আবার লিখে দিতে হচ্ছে দিস ইজ আনরোস্টেড তো এই যখন তুমি এই সঙ্গীতের বিশাল সমুদ্রতে এই বড় বড় জাহাজগুলোকে যেতে দেখো কাঁচা বাদাম রানু মন্ডল এই সময় জাহাজ তখন তোমার কি মনে হয় হাসি পায় কি করব হাসি পাওয়া ছাড়া আর কিছু করার নেই रवींद्रसंगीत गई घरे भरे मेरे for his own life abhi unna life history jetuku shunechi jani na shotti kina please correct me i'm if i'm wrong je oshombhob struggle kore ekta shomoy shamnagar station e dab bikri korechen shotti kotha shamnagar station e dab noy shamnagar station e dab amar thakuma taat chalaten barite handloom shei gulo baba paraye giye bikri korte shei rokom katha shujni ekhono shamnagore bibhinno manusher barite ache je gulo amar thammar hate bona कारण हमार दादू मैं ठाकुर दादा और कि ग्रामे छोटो प्राइमरि स्कूल टीचार छें ओखे पढ़ात और ठाम्मा तार चालत तो। से ही बाड़ी ऐले जाते नारकोल बिक्री करत डाब बिक्री करत सुपुरी बिक्री करत काथा सूजनी बाड़ी बाड़ी गए बिक्री कर आसत श्यमनगर बजारे जो बाबा जतें ये माछ इलिश माचर कथा बी श्यमनगर बजारे जो बाबा जतें तक जेदि के बड़ो माछ टाचगलो थकत से बाबा गेले धक्का मेरे फेले दी যে ওইদিকে চারাপোনা আছে ওদিকে যাও তুমি তাঁতি বাড়ির ছেলে আবার এদিকে কী করছো কারণ এই মাছ তো কিনতে পারবে না সেই জন্য আমি যখন ছোট ছিলাম আমি দেখতাম বাবা বাজার থেকে এত বড় বড় মাছ তার ওই যে মুখে দড়ি বেঁধে যেরকম করে দেয় ওরম করে নিয়ে আসতেন আর মা ভীষণ রেগে যেতেন যে কি করে কাটবো অত বড় মাছ বাড়িতে কাটা যায় তো বাবা তখন বলতেন না আমি পুতুলকে দেখাতে চাই যে বড় মাছ এরকম দেখতে আমি কিনতে পারি আমি দেখিনি আমি আমি দেখতে পারিনি তো আমি সেই বাড়ির মেয়ে এবং সেই মানুষটার মেয়ে আমাদের ট্যাক্সি চড়াটা লাকজুরি ছিল বাবার যখন যখন গান হতো তখন ট্যাক্সি চড়তাম 
taxi chora ta was like I used to look forward to act a taxi ride. So, Babar Jibonir put that film hota bade. Agdom, from a refugee to a celebrity is not one lifetime's journey. It's absolutely not for one lifetime. But he has lived it, and we have seen it. Amra shita dekhechi. Ita tumi mane Babar kaise ki ki shike chhu mane gaan chhado. Amra ta clip dekh bolte jas. जार्नी शिल्पी जन्मदिन गिफ्ट छोटा जन्मदिन पालन हो बड़ा बच्चों बस तक बाबा जोड़ा तानपुरा दिए व्यवहार कर अजय चक्रवर्त इतिहास और लड़ाई सुनते सुनते सत्य सम्मोहित हो जावर मत एक्चुअलि कौशिक के लिए कथा छो जो एकटा एपिसोड है इटा के एक नम्बर एपिसोडे रखाटा विश्वास कर अविचार है कि ना जाए सांघातिक अविचार है कारण आप एखे लाइम लाइट जो कथा बी राजनीति नहीं कथा बी नान रकम विवाद संघर्ष कजिया नान कि कौशिक ही एक सेखने से ही परिमंडले एक अद्भुत म्यूजिकर एक भीषण शुद्ध शुद्ध बोल आर विशुद्धबादी बलो जो पढ़ा ठीक नए क्यों शुद्ध तजा हावा तो एपिसोडा आर कल के सेकेंड एपिसोड करब एवं मन है एर क्यों अपनारा अखुशी हबें ना के दोष देवें ना तौशिकर संगे जेमन देखा अपन देखा आर कल के रि दसटा